हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ पीयूष गुप्ता फ्रॉम एन एपसाइल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स वेलकम टू एन एपसाइल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स सो टुडे वी डू द एन बी एच एम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू थाउजेंड नाइनटीन ऑफ एनालिस सो लेट एस स्टार्ट विद द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनालिस फ्रॉम वन टू टेन ऑफ ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन सो इफ यू वॉन्ट टू सी द क्वेश्चन सो यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर सो नाउ लेट एस स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ analysis and bhm phd solutions so our first question is let f be an analytic function in the neighborhood of 0 then uh if we have given that fn 0 is equals to n minus 1 factorial into n minus 1 and in the bracket n plus 1 by n ki power n plus 1 into n minus 1 we have to find the radius of convergence here it is given that uh summation fn 0 upon n factorial x ki power n which means that an is equals to fn 0 upon n factorial so we have to use the hum iske andar radius of convergence ka formula lagate hain which is limit n tends to 0 an upon a n minus an plus 1 so if we put the values here then we find the limit and we find that the limit comes out to be 1 by e so the radius of convergence is 1 by e our second question is uh, here in this question uh, we have given the three statements our first statement is the function fx is equals to sin square x is uniformly continuous on open interval 0 1 here since uh, we know that sin square x mod of sin square x minus sin square y is less than or equals to sin x minus sin y and as sin x is uniformly continuous so does uh, sin square x is also uniformly continuous so option a is true if you want to see the uniform continuity uh, you can watch my uh, videos from the playlist uh, and the second option is if b is equal, uh, b is a function from 0 uh, infinity to r is uniformly continuous then limit x tends to 0 exist karegi ya nahi karegi ye hame batana hai so by uniform extension theorem limit can be extended such that limit x tends to 0 fx exist बाय यूनिफॉर्म एक्सटेंशन थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू जीरो इन्फिनिटी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस अगर ये कॉन्टीन्यूस है इधर तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है पूरे आर के अंदर लेकिन इसकी लिमिट जो है एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट नहीं करती राइट सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू टेल द स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट और फर्स्ट ऑप्शन इज लॉग एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स बाई ई फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो लेट हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई माइनस लॉग एक्स इसको हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ गए माइनस से देन हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया देन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा वन बाई ई माइनस वन बाई एक्स सो उधर से क्या पता चल गया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई सो सो एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ई दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई सो इधर से हमें पता चल जाता है कि x बाई ई जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा लॉग x से ये किसके लिए देखा हमने फोर x ग्रेटर देन e के लिए अब हम चेक करेंगे फर्दर मोर x इज लेस देन और इक्वल टू वन के लिए अब हमें पता है कि लॉग x जो होता है वो नेगेटिव होता है फोर x लेस देन और इक्वल टू वन सो इक्वेशन वन होल्ड कर जाएगी इधर से सो नाउ फोर अब हम देखेंगे वन से लेकर e के बीच में एज द ग्राफ ऑफ एक्स बाई ई राइज इज शार्पली क्योंकि वन से लेकर ई तक जो ग्राफ होता है इसका वो शार्पली बढ़ते ही जाता है सो देन लॉग एक्स सो इक्वेशन वन होल्ड सो इक्वेशन वन हमारी होल्ड हो जाएगी हैंस ऑप्शन ए इज ट्रू बेसिकली इसके अंदर क्या किया है हमने पहले तो हमें चेक किस पर करना है एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो पर हमने इसके अंदर पहले क्या चेक किया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पर उसके बाद हमने क्या चेक किया x मतलब जीरो से वन के बीच के अंदर जीरो से वन में 
फिर हमने क्या चेक किया वन से लेकर ई तक ई से बड़े होने पर हमने डेरिवेटिव का डेरिवेटिव टेस्ट लगाया वन से छोटे होने पर लॉग एक्स नेगेटिव होता है अगर लॉग एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी और उसके बाद वन से लेकर ई तक हमें पता है कि शार्पली राइज करता है ग्राफ सो इक्वेशन वन होल्ड्स सो हेंस ऑप्शन ए इज़ ट्रू नाउ अगर ऑप्शन ए ट्रू है तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर लिख रखा है लॉग एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाई विच इज़ इनकरेक्ट ड्यू टू ऑप्शन ए थर्ड ऑप्शन इज ई की पावर पाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पाई की पावर ई हमने इसके अंदर एक फंक्शन सपोज कर लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स देन डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई एक्स वन माइनस लॉग एक्स इन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स से लॉग अप्लाई करना पड़ेगा हमें देन डेरीवेटिव निकालेंगे एंड फोर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई एफ इज डिक्रीजिंग बिकॉज एफ डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो सो पाई ग्रेटर देन ई ए सो एफ पाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ई सो इसके अंदर क्या आ जाएगा पाई की पावर वन बाय पाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन ई की पावर वन बाई अब इसकी पावर को हम इंटरचेंज कर देंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा पाई की पावर ई स्ट्रिक्टली लेस देन ई की पावर पाई सो दिस ऑप्शन इज ट्रू सो नाउ लेट एस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर ऑप्शन है इसके अंदर आप ऊपर से क्वेश्चंस देख लेना एक बार उसके अंदर क्या कह रहा है फोर ऑप्शन है वी नो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन हैविंग फाइनेटली मैनी डिसकॉन्टीन्यूटीज इज ऑलवेज रिमान इंटीग्रेबल ये इसके अंदर स्टेटमेंट थी कि हर एक बाउंडेड फंक्शन जो होता है उसके पास अगर मैनी डिसकॉन्टीन्यूटीज होती हैं फाइनेटली मैनी तो वो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है सो ऑप्शन है इज करेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको रिमान इंटीग्रेबल की देखनी है तो इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है आप उधर से जाके देख सकते हैं नाउ द ऑप्शन बी इज हेयर लिमिट उसके अंदर कह रहे हैं कि लिमिट फंक्शन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा हेयर लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा इसका एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन वन एक्स बिलोंग्स टू क्यू और जीरो आ जाएगा अदरवाइज विच इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल एज लोअर सम एंड अपर सम आर नॉट इक्वल क्योंकि लोअर सम और अपर सम इक्वल नहीं है तो ये इंटीग्रेबल नहीं होगा सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट विच इम्प्लाइज दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इसका कन्वर्स ही हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर गेवन है सो नाउ लेट अस दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम 2.6 टू 2.10 पॉइंट टेन हेयर टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन इज रिमेनिंग विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू इफ एफ बिलोंग एफ एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से लेकर आर तक इज मोनोटॉनिक देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ये बाउंडेड वेरिएशन के ऊपर है इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है अगर इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी हो तो वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको बी में क्या कह रहे हैं ये बेसिकली तीनों प्रॉपर्टीज ही हैं और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आया हुआ है इफ एफ बिलोंग्स टू सी वन ऑफ ए बी देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन अगर कॉन्टीन्यूस है कॉन्टीन्यूस डिफ्रेंशियबल है फर्स्ट फर्स्ट कॉन्टीन्यूसली डिफ्रेंशियबल है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा थर्ड ऑप्शन इज इफ एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर तक और सिमिलरली जी क्लोज इंटरवल ए बी से आर तक आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन इनका सम भी जो होगा वो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा बेसिकली तीनों प्रॉपर्टीज हैं आप प्रॉपर्टीज उधर से जाके देख सकते हैं या फिर इनको याद ही करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू पॉइंट सिक्स हेयर द इन द क्वेश्चन यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द अपर साइड एंड लेट एफ इज बाउंडेड बाई एम एफ बाउंडेड बाई एम है देन वी हैव मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स एफ टी डी टी विच इज लेक्स देन और इक्वल्स टू एम मॉड एक्स माइनस वाई विच शोज दैट एफ जो होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर डायरेक्टली यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं अगर एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो गया तो ये हमें पता है कि एफ बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है सो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज आल्सो ट्रू नाउ वी कम टू द सी ऑप्शन हमने एक एग्जांपल ले लिया डिस्कार्ड करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वन एक्स इज लेस देन जीरो एंड वन वन एक्स इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो तो इसके अंदर हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा जीरो वन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स जो होगा वो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर 
सो कैपिटल एफ इज नॉट डिफ्रेंशियबल इसके अंदर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का डिफरेंस है इसके अंदर मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या था क्वेश्चन इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए बी फाइनाइट इंटरवल है हमने एक फंक्शन ले लिया जो बाउंडेड है और रिमान इंटीग्रेबल है तो कैपिटल एफ एक्स क्या लेना है हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी डी टी देन उसके बाद हमें तीनों के तीनों ऑप्शन बताने है, सही है नहीं है तो नाउ सेकेंड टू पॉइंट सेवन क्वेश्चन इज द हमें इसके अंदर भी यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है द सीक्वेंस हमारे पास फंक एफ एन एक्स क्या दे रखा है फर्स्ट में एक्स की पावर एन इन टू वन माइनस एक्स बताने की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है सेकेंड में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या दे रखी है एफ एन एक्स इज इक्व टू एन लॉक वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय एन एंड द थर्ड वन इज टू की पावर एन साइन वन बाई थ्री की पावर एन इन टू एक्स यह हमें किसमें बताना है वन टू इन्फिनिटी के अंदर सो नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर वी हैव द सोल्यूशन सो सबसे पहले हम पॉइंट पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे एफ एक्स क्या निकाल लिया लिमिट एंड एंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स वो क्या आ गया जीरो आ गया जीरो से वन के बीच में ये चीज़ जीरो बना देगी एक्स की पावर एन और वन पर ये चीज़ जीरो बना देगी तो एफ एन एक्स क्या हो गया टोटली जीरो हो गया देन हम इसके अंदर क्या निकालेंगे एफ एन डैश एक्स ये किस लिए निकाल रहे हैं विस्ट्रास एम टेस्ट निकालने के लिए मतलब इसका सुप्रीम निकालने के लिए इस दर से हमने डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकाल ली आप इधर से देख सकते हैं मैंने डेरिवेटिव करके दिखाया हुआ है एक्स की वैल्यू क्या आ गई एन डिवाइड बाई वन प्लस एन तो सुप्रीम इसके अंदर हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी एक्स की पावर इसके अंदर रख दी एन अपॉन एन प्लस वन लिमिट क्या आ गई जीरो हैंस ये जो हो गया कन्वर्ट इज यूनिफॉर्मली हो गया सो दिस ऑप्शन इज ट्रू नाउ सेकेंड ऑप्शन इज एफ एन एक्स क्या दे रखा है हमें एन लॉक वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई एन एफ एक्स निकाल लिया पॉइंट वाइज लिमिट निकाल ली वो क्या आ गई एक्स स्क्वेयर और जीरो पर क्या आ गई जीरो बाकी जगह पर क्या आ गई एक्स स्क्वेयर इसके अंदर क्या यूज हुआ है हमारे पास लिविनिटीज रूल क्यों हुआ है क्योंकि इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी इन टू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी सो बाई विस्ट्रा सेम टेस्ट सुप्रीम हमने निकाल लिया इसके अंदर एन लॉग ये अप्लाई कर दिया ये हमें चेक करना है कि ये जीरो जा जीरो हो रहा है इंटेंट टू इन्फिनिटी पर या नहीं हो रहा तो हमने कंसीडर क्या कर लिया इसके अंदर हम प्रैक्टिस से बात चल जाएगा हमने एक सीक्वेंस ले ली एक्स एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन जब हम इसके अंदर ये सीक्वेंस पुट करेंगे तो ये जीरो पर नहीं टेंड करेगी वो क्यों नहीं करेगी इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें अंडर रूट एन तो ये क्या बन जाएगा एन लॉग अंडर रूट एन का स्क्वेयर इज एन सो एन लॉग टू माइनस एन तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी सो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट लास्ट ऑप्शन इज वी हैव टू की पावर एन साइन वन अपॉइंट थ्री की पावर एन इन टू एक्स इज लेस देन हमें पता है लेस देन किससे होगा वन अपॉइंट एक्स इन टू टू बाई थ्री की पावर एन अब ये लेस देन इन्फिनिटी है सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया बाई एम एन टेस्ट सो नाउ हेयर इट इज टू पॉइंट नाइन क्वेश्चन ये लॉरेंट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये इसके अंदर क्या करना है कि फंक्शन दे रखा है हमें माइनस वन अपॉइंट जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू और इंटरवल क्या दे रखा है वन से लेकर टू के बीच में स्ट्रिक्टली तो इसको हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हमने सेपरेट कर लिया वन अपॉन वन माइनस जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू अब फर्स्ट में से हमने क्या किया क्योंकि ये मॉड जेड जो है वो ग्रेटर देन वन है तो इसको हम नीचे लेकर चले जाएंगे नीचे लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे वन अपॉन जेड कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन जेड की पावर माइनस वन और सेकंड वन इज क्या बन जाएगा हमें इसके अंदर क्या करना है क्योंकि मॉड जेड लेस देन टू है तो हम टू कॉमन निकाल लेंगे इसके अंदर से तो क्या बन जाएगा ये वन प्लस जेड बाई टू की पावर माइनस वन अब इसके अंदर सबमिशन की फॉर्म में लिख देना है बस इसको हमें समेशन वन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन प्लस समेशन जेड की पावर एन डिवाइड बाई टू की पावर एन प्लस वन अब इसके अंदर बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला इसकी हमें इंटीग्रेशन निकाल लें इंटीग्रेशन के लिए हमें पता है कि क्योंकि ये वन से लेकर टू के बीच में है तो इसके अंदर जो टू के बीच में टू के अंदर होगा वही हमारे पास इंटीग्रल निकलेगा बाकी सब तो जीरो हो जाएगा वन और टू के बीच वाला निकलेगा बस तो इसको हम नीचे रखेंगे जेड माइनस टू को और इसके अंदर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे वो क्या होता है टू पाई आयोटा इंटू एफ एन जेड नॉट तो वो क्या जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल टू पाई आयोटा राइट सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट इज देर एग्जिस्ट एन एनलिटिक फंक्शन एफ 
from C to C such that its real part is a function e की पावर x where z is equals to x plus iota y हमें बताने है कि ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका रियल पार्ट क्या हो e की पावर x हो अब हमें पता है कि फॉर f टू बी एनालिटिक रियल फंक्शन रियल पार्ट इसके अंदर बोल रखा है e की पावर x ये हार्मोनिक होना चाहिए लेकिन ये हार्मोनिक नहीं है क्यों नहीं है हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज नॉट इक्वल इज इक्वल्स टू जीरो बट हेयर इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि यू एक्स एक्स निकालेंगे तो वो ई की पावर एक्स ही रह जाएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है हमेशा सो ये स्टेटमेंट जो गई वो फॉल्स हो गई ऐसा कोई भी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ फंक्शन नहीं मिलेगा जिसका ऐसा एंटी फंक्शन नहीं मिलेगा जिसका रियल पार्ट जो वो ई की पावर एक्स हो सो बी ऑप्शन इज देर एग्जिस्ट एंटिक फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू सी सच देट एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड फोर ऑल जेड सच देट मॉड जेड इज इक्वल्स टू वन एंड एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर फोर ऑल जेड सच देट मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू इसके अंदर हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एफ जेड जो जेड के इक्वल हो फोर ऑल जेड कहाँ पर फोर सच देट मॉड जेड क्या हो वन हो और एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर का वो फोर ऑल जेड जब सच देट मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू अब इसके अंदर हमें पता है कि सिंस अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटिक फंक्शन के पास एटमोस्ट काउंटेबली मैनी जीरोज होती हैं फॉर ऑल जेड लेकिन हमने इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जी जेड एफ जेड माइनस जेड उसके पास क्या है अनकाउंटेबली मैनी जीरोज हैं ऑन जेड माइनस जेड इज इक्वल्स टू वन पर मीन्स इसके अंदर क्या हो जाएगा जी जेड इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा सो इसके अंदर क्या आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड विच इज तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हमारे पास एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड आ जाए सो आवर लास्ट ऑप्शन इज देर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू सी क्या बताने इसके अंदर एफ जीरो इज इक्वल्स टू वन एफ फोर आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा फोर ऑल जेड जे सच देट वन जेड जे कहाँ से कहाँ तक है वन से लेकर थ्री तक और जेड जी जे की वैल्यूज क्या है वन कॉमा टू सो वी हैव शो क्या करना है हमें देखना क्या है कि एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू है जेड वन माइनस जेड टू की पावर फाइव बाई थ्री इसके अंदर हमने क्या किया डेरिवेटिव फॉर्म निकाल ली जेड माइनस जेड टू की पावर वन को हमने डिवाइड में लेकर आ गए और लिमिट अप्लाई कर दी तो इसकी लिमिट क्या आ गई ये माइनस वन हो जाएगी पावर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा दिस मीन्स एफ डे जेड क्या आ गया जीरो आ गया मीन्स एफ जेड इज़ अ कॉन्स्टेंट दस सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता सो थैंक यू गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब